പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷനിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്താണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം മെറ്റീരിയൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എത്ര കാശ് ചിലവാവും എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്ത കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാന് ഡ്രോയിങ് പ്ലാൻ വേണം അതുപോലെ എലിവേഷൻ വേണം സെക്ഷൻസ് വേണം ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എബൌട്ട് വർക്ക് മാൻഷിപ്പ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ വർക്ക് മാൻഷിപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതാണ് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റഫറൻസ് വർക്ക് ഓർ അതർ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് റെഡി റഫറൻസ് അതായത് ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റഫറൻസ് വർക്ക് വർക്ക് ബുക്കാണ് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അതർ കളക്ഷൻസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാൻഡ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഈസ് എ സം ടൈംസ് റെഫർ ടു ആസ് എ പോക്കറ്റ് റെഫറൻസ് ഈ ഹാൻഡ് ബുക്കിന് ചില ടൈംസിൽ പോക്കറ്റ് റെഫറൻസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പെരിസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മാർക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഫോർ എ മെഷീൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദ സി ആർ സി ഹാൻഡ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിക്സിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ടാബിള് റെഫറൻസ് ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ടാബിളാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടാബിൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാത്ത കുറച്ച് എന്തുണ്ട് കൺവേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടാബിളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഫറൻസ് ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വലിയ വലിയ കൺവേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കൺവേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ടാബിളാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് ടാബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പമായി അതായത് എളുപ്പത്തിന് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കാൽക്കുലേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫറൻസ് ടാബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് റെഫറൻസ് ഡാറ്റ അതായത് ഈ ഒരു റെഫറൻസ് ടേബിളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്നുള്ളത് റെഫറൻസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോം ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആർ അതായത് എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ചോക്ക് ഔട്ട് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റിക്വയേർഡ് അതായത് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ
ഒരു ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും എന്ത് വേണം വർക്ക് വർക്കേഴ്സിനെ വേണം അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വേണം ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഓരോ വർക്ക് വർക്കേഴ്സിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് പ്ലംബർ ആണെങ്കിലും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ തേപ്പിൻ്റെ കാര്യമായാലും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇലക്ട്രിൻ്റെ വർക്കിലാണെങ്കിൽ വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് വേണം എംപ്ലോയീസിനെ വേണം അപ്പോൾ അത് എത്ര എംപ്ലോയീസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അവരെ റേറ്റ് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൂപ്പർവിഷൻ ചാർജസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ വേർ ദ വർക്ക് ഈസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദി കോൺട്രാക്ടർ ദ ടെൻ ഡേയ്സ് ആർ ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കറക്റ്റ്ലി സ്പെസിഫൈങ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റംസ് ടു അവോയ്ഡ് എനി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വയൽ എക്സിക്യൂഷൻ അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് കോൺട്രാക്ടർമാർ വഴിയാണ് ടെൻഡർ വഴിയാണ് കോൺട്രാക്ടർമാർ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ഇത്തരം ജോലികളിൽ എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്ത് തെറ്റിദ്ധാരണകളും മറ്റും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവൃത്തിയിലെ ഓരോ ഇനം സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ വിശദീകരണങ്ങളും മറ്റും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ടെൻഡർ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷമാണ് ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് For preparing and estimate the following are necessary. അതായത് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് വരുന്നത് ഡ്രോയിങ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് വേണ്ടത് എന്താണോ നമുക്ക് കൺ എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ഡ്രോയിങ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ദ നെസസറി ഡ്രോയിങ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ റിക്വേർഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് ആൻഡ് ആൾസോ ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ അതായത് ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് വേണം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വേണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസും കാര്യങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദി വയറിംഗ് ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ എ സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രോയിങ് അലോങ് വിത്ത് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പോയിൻസ് എക്സെട്രാ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനിൽ ലേ ഔട്ട് തയ്യാറാക്കുക അതിൻ്റെ വയറിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷനും ഏതിലൂടെയാണ് പോണത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക ലേ ഔട്ട് കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വേണം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഏതാണ് എത്ര ക്വാളിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടിലി ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ബി ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കാറ്റലോഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇൻ വിച്ച് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ വേരിയസ് ടേംസ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അതായത് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും റേറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് കാറ്റലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് എ ലാബർ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ ബുക്ക്ലെറ്റ് ബുക്ക്ലെറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ലാബർ റൈറ്റ് അതായത് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ റൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ലേബർ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിലുള്ള വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ലേബർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആ
ഇതൊക്കെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് റൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് വേരിയസ് സൈസസ് ഓഫ് വയർ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ പോൾ എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ വേരിയസ് സൈസസ് വയറിൻ്റെയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും പോൾസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വേരിയസ് സൈസും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ സൈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടക്ടർ അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സെക്കൻഡ് വണ്ണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആൻഡ് തേർഡ് വണ്ണാണ് വരുന്നത് മിനിമം പെർമിസിബിൾ സൈസ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മിനിമം പെർമിസിബിൾ സൈസ് ഓഫ് വയർ ആണ് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് അലുമിനിയം വയർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം ആൻഡ് ഇറ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ അതായത് ആ ഒരു വയറിൻ്റെ ഏരിയ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എമ്മിനേക്കാൾ കുറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻ്റ് ഫോർ എം എം ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും കുറയാനും പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് യു ഓർ ജി കേബിള് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഫോർ ടു കോർ കേബിള് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ എം എം എ അതായത് ടു കോർ കേബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ആറ് എം എം സ്ക്വയർ എം എമ്മിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഫോർ എ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് കോർ സ്ക്വയബിൾ ഷുഡ് ബി ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ എം എം ഓർ മോർ അതായത് ഹാഫ് കോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് കോർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് സ്ക്വയർ എമ്മിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല എന്താവാ ഓർ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറയാനും പാടില്ല കൂടാനും പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് എ സി എസ് ആർ എ സി എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം കോർ സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്ഡ് എന്നാണ് ദ സൈസ് ഓഫ് എ സി എസ് ആർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഓർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എം എം ആയിരിക്കും ഹാവിൻ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് എ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആസ് എ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ സ്ക്വയർ എം എം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ സൈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഫോർ എ ഇൻറ്റേണൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ് എന്താ ഇൻറ്റേണൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൗസിൻ്റെ ഒക്കെയാണ് വയറിങ്ങിനെയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നതാണ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വരുന്നത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സെക്കൻഡ് വണ് വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് പെർമിസിബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അവിടുത്തെ പെർമിസിബിൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് പെർമിസിബിൾ ഡ്രോപ്പിന് ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സപ്ലി വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വൺ വോൾട്ട് അതായത് സപ്ലി വോൾട്ടേജിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലസ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പെർമിസിബിൾ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലോഡ്സ് ദ മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അറ്റ് ദി എക്സ്ട്രീം ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓർ മോട്ടോർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഡിക്ലെയർ സപ്ലി വോൾട്ടേജ് അതായത് ഹെവി ലോഡ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്താണ് ഹെവി ലോഡ്സ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഹെവി ലോഡ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സപ്ലി വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഫോർ എസ്റ്റിമേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഹൗസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അതായത് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ
Calculated total connected load and type of load to decide whether three phase or single phase supply is required. Ketidathil connect jayuna, load etra undanum, load in the theram e the ananum kanakakanum. Load in ansejitane, ketidathil single phase connection ano, three phase connection ano, elegant in the theermanikunadu. Next one nana parinade. Prepare a circuit diagram showing the connections and number of lighting and power circuit. That is why we lighting and power circuit. That is why we have a connection. That is why we circuit diagram. We have a connection. That is why we have a circuit diagram. Next, we prepare a list of electrical accessories to be produced. That is why we electrical accessories. That is tools. That is why we have a that's the list. Next, calculate the, calculate the length of different sizes of cables required based on the load, voltage drop and number of cables in each circuit run. That's the different size of wire carry chain current in the barnale, different diricum. But all the time, the conductor size determine the length of conductor calculate the Next, we calculate the length of different sizes of battery or PVC casting and capping or PVC or metal continuity required based on the load, voltage drop and number of cables in each circuit run. That is the length of different sizes of battery. That is the calculated battery. We calculate PVC and calculate calculate Next, prepare a list of hardware like screw, niles, etc. required to execute the job. We will work on the work in the work screws, niles, etc. We will do the same thing. Next, calculate the labor charges for a enduring wiring. That is the labor charges. That is the same if we have a time, we will calculate the labor charges. And next one, calculate the cost of accessories, base materials like battery and continuity or PVC casing and capping, cable hardware and labor charges. That is why we have to do tools and materials, labor charges, hardware, cable, and cost. That is why we have to calculate the cost. And last one where na calculate the total cost of wiring including five percentage contingencies for the unforeseen items and variation in the prices. That is the last one. That is the cost of 5 percentage. We calculate the cost of 5 percentage. That is the same thing. We the same thing. We the We have the same thing. 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 We have the